gusto mo mag-start ng YouTube, huwag ka muna mag-apply kay Google AdSense. So, kung baga, kahit hindi ka pa monetize, huwag kang ma mawala ng pag-asa kasi exposure mo rin yung YouTube, di ba? Pwede kang ma-discover dyan. Hi, Chingus! Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, hi, welcome sa'yo. I'm Ellie Rose Kim. Today, may panibago na naman tayong video. And for this video, isi-share ko sa inyo ang aking YouTube journey. And magbibigay na rin ako ng ilang mga vlogging tips. Nax! <laughs> mga vlogging tips, nakala mo talaga na tagal na nag-YouTube. Eh, no? Actually guys, hindi. Gusto ko lang, kagaya nyo rin ako, small YouTuber lang din ako. And gusto ko lang magbigay ng tips sa inyo. And kapag gusto nyo rin magbigay ng tips, don't hesitate to comment down below para naman may nalaman kayo sa akin. May malalaman din ako sa inyo. And also, yung mga makakapanood ng video na to is may malalaman din sa atin. Actually guys, nung isang araw or nung isa-isang araw yata, dumating yung aking Google AdSense pin. Alam ko, yan yung inaantay nating lahat. Kasi kumbaga sa pag-apply ng trabaho, yan na yung pinakahuling ano, kumbaga, pinakahuling requirements ni YouTube para maging certified na partner ka na niya. Mga hindi lang nakakaalam, isang mabilis na salitaan lang. Kapag gusto nyo mag-YouTube, after ko kasi i-upload yan sa, sa aking Facebook account, ang dami nag-message sa akin kung ano daw yung pin na yun, kung magkano daw ang sound sa YouTube, kung uh, basta mga ganun-ganon. So, sasagutin ko lang mabilis lang para lang sa mga hindi nakakaalam na gusto mag-start mag din ng YouTube, kapag ka mag-YouTube ka, kailangan may Google account ka. And kapag may Google account ka na, automatic may YouTube account ka na. Yung account mo na yon ang i-apply mo kay Google AdSense. So, yung paano mag-apply kay Google AdSense, hindi ko na itatakal dito para hindi na tayo humaba. Maraming tutorial dito sa YouTube na mapapanood nyo rin. I-search nyo lang, guys. And kapag na, nakapag-apply ka na sa kanya, para ka rin talaga nag-apply ng trabaho, bibigyan ka niya ng requirements. Bibigyan ka niya ng isang taon, 12 months, para ma-reach mo yung 1K subscribers and 4,000 watch hours. Watch hours, guys, ha? Hindi 4,000 minutes. So, for me, yung 1K subscribers, hindi siya ganun ka hirap kasi, syempre, may mga friends ka, i-kampanya mo sa Facebook, tapos 1 year yung palugit na ibibigay niya. Pero yung 4K hours... Medyo din tayo mahihirapan kasi lalo na kung kagaya kita na hindi naman kilala, hindi naman tayo sikat na artista na talaga sinusundan ng tao, ba diba? So, mahihirapan tayong makuha yon So, kailangan talaga natin dumiskarte tungkol dyan. Pag na-reach mo na yan, makikita mo dun sa account mo, sasabihin niya na na-reach mo na yung requirements na hinihingi ko. Under review na yung channel mo. So, kapag under review na yung channel mo, sasabihin niya dun, mag ka ng 1 month or 3 months, ganyan. Pero hindi yun talaga ganon. Akin kasi, nag-email siya na na-approve na daw yung channel ko after 4 days. Merong iba 2 days, 3 days. Basta mabilis lang yan, depende sa linis ng channel mo. Anong ibig sabihin sa linis ng channel mo kung wala kang violation na ginawa? Kung yung mga content mo is sa'yo talaga, wala kang reuse, ganon. Pero, kapag ka naman na uh, medyo napapatagal ka na eh, hindi ka pa rin na... Um, hindi pa rin siya nag-e-email sa'yo kung anong balita sa channel mo, kung approve ka ba or denied ka ba, pwede ka ang nimang mag-email sa kanila or magbigay ng feedback. Doon mo rin yun makikita sa setting. And isearch mo na lang sa YouTube kung paano yun gawin. So, since nandito ako sa Korea, noong November 13, nag-e-mail siya. Ay, I mean, sa AdSense account ko. Sabi niya ay nagpadala na daw siya ng, ng, ng pin sa akin. After one week or hanggang one month daw, matatanggap ko na daw. And by the way guys, kapag ka pala na-approve ka na, magkakaroon na ng ads yung mga videos mo. And kapag naka $10 ka na, automatic ipapadala ni YouTube, I mean ni Google AdSense, yung ayong pin. Automatic yun guys, hindi ka na magre-request. So, kapag ka pinadala niya sa'yo, kagaya ng sa akin, November 13 niya pinadala, So, nagaantay ako. ina expect ko talaga, two weeks lang nandito na. Nandito naman kasi ako sa Korea. And dito sa Korea, halos lahat naman mabilis. Ang kadalasan lang naman nahihirapan dyan, sa totoo lang, yung mga nasa Pilipinas. Kasi sa totoo lang naman, ba diba, real talk na tayo dito. Halos lahat na lang ng bagay, lalo na yung mga ganyan. Matagal talaga dumating yung mga sulat-sulat sa atin sa Pinas, ba diba? And kapag kayo is nagaantay ngayon, 
and ang tagal-tagal na, puntahan nyo guys sa post office. Baka natambak lang yan dyan, hindi lang napupunta sa address nyo. And make sure nyo din na tama lahat pangalan nyo, address nyo. Para naman hindi na magkaroon ng abari. Kasi sobrang importante ng PIN na yan. Two weeks, ina-expect ko darating na siya, pero hindi siya dumating. Medyo kinakabahan na ako kasi, ewan ko, ganun talaga ako eh. Parang gusto ko smooth, pero hindi talaga ganun. So, dumating siya sa akin nung, kailan ba? Itong December 15 or 16, siguro one month talaga siya. Baka nasa post office lang namin siya nung 13, kaya lang. Kasi Sabado yata ng 14 and 15 is linggo. Kaya, kaya hindi siya agad na na-deliver dito sa bahay. Pero nung 16, dumating agad siya. So kung tutuusin, feeling ko one month talaga. Nung, di ba, November 13, niya pinadala. December 13 is ipapadal. Dapat na-receive ko na siya. Nung 12 pa lang ng December, nag-request na ako ng panibago. Hanggang 3 times guys, kapag hindi mo pa na nare-receive yung iyong PIN, is pwede kang mag-request hanggang 3 times. Tapos kapag hindi pa rin dumating nun, meron ka nang fill up sa YouTube, magpapasa ka na ng ID. I, I, I mean, panay ako YouTube. <laughs> magpapasa ka na kay Google AdSense ng ID, may fill up ka na. And para sa akin, hassle yun. Hindi naman ako magaling sa mga ganyan-ganyan sa computer, sa totoo lang. So gusto ko, ma-receive ko na agad. So yun nga, anong nangyari? Thank God, na-receive ko na siya. And nung na-receive ko siya, guys, sobrang feeling blessed ako. Siyempre, oh my God, ito na talaga. After neto, wala na akong hihintayin. Upload na lang ng upload. And para sa mga baguhan and gusto mag-dry, tip number one, guys, kapag uh, gusto mo mag-start ng YouTube, huwag ka muna mag-apply kay Google AdSense kung wala ka pang nakahandang video na i-upload sa YouTube. Kahit dalawa or tatlo man lang. Kasi, dyan ako, dyan ako mali. Ang una ko kasing napanood noon is about ng pag-apply. Siyempre, nagre-research research ko sa YouTube kung paano mag-start. And ang una ko napanood is yung paano mag-apply sa Google AdSense. Siyempre, ginawa ko na. Diyon noon, eh, wala. Wala pa akong kaalam-alam. Hindi ko pa alam paano mag-upload sa YouTube. Hindi ko alam kung ano yung thumbnail. Hindi ko alam kung paano mag-edit. Zero knowledge talaga ako, guys. Pero nag-apply ako kay Google AdSense. Ang nangyari, once na mag-apply ka kasi kay Google AdSense, yung one year na palugit niya para ma-reach mo yung 1K and 4K hours, gagana na siya. So, lumilipas yung araw ko, lumilipas yung linggo ko, wala nangyayari sa channel ko. Kasi, nag-aaral pa lang ako mag-edit, nag-aaral pa lang ako kung paano gumawa ng thumbnail. Kung baga, nanonood pa lang ako ng mga tutorial sa YouTube. So, nasayang yung isang buwan ko. Kasi July pa ako nakapag-upload and sobrang nanghihinayang ako nun. Kasi syempre, sa katulad ko na simpleng tao lang, everyday, mahalaga. Dapat everyday may nanonood. Kung baga, everyday dapat nasusulit. Kasi nga, one year lang yun. And hindi madali para sa akin makakuha ng 4,000 watch hours. So, yun yung gawin nyo guys. Uh, Mag-aral muna kayo bago kayo mag-apply kay Google AdSense. Ngayon, kung... Sa tingin nyo, kaya nyo na yung tuloy-tuloy na mag-upload and may ready na kayo kahit isa or dalawa, sige na isa o dalawa na lang. Um, yun, mag-apply na kayo kay Google AdSense. So, tip number two, title and thumbnail. Mag-effort kayo dyan, guys. Kasi kahit naman ikaw, ilagay mo yung sitwasyon mo sa tao, ako na lang. Siyempre, kung kaklik-klik ba yung video, siyempre nasa design niya ng, ng thumbnail. Kung baga, nasa ganda rin niya ng title. Kung baga, hindi ka pa naman sikat na YouTuber, na talagang mayroon ng loyal subscriber na kaka-upload pa lang, click agad kasi pumasok sa notification nila, ba? Diba? So, kailangan talaga nag effort tayo dyan. And sa thumbnail, dyan ako bagsa kasi hindi talaga ako artistic na tao. Siguro like for example, ano, kung halimbawa, um, gandahan mo yung title, yung magiging interesado yung tao. Like for example, um, ako, um, kunwari, um, nagpagawa ako ng bahay. So, syempre, malaking achievement yan. Gusto kong ma-inspire kayo and gusto ko rin na ma-upload ko yan. Kung baga para may memories ako bago ko tirahan yung bagong bahay ko, ba diba? So, i-upload ko yan. Ano bang magandang title ang gagawin ko? Kapag ginawa ko ba na ang bahay ko, may manonood ba? Di ba wala? Marami namang tao ang may bahay. And bakit ako interesado panoorin yung ang bahay mo eh? Ang dami kong gawain bahay. Di ba? Pero kapag ilalagay mo na house tour, katas Korea. O di ba? Pwede, pwedeng may mag-click niyan. Ang laki ng differences ng title na ang bahay ko sa house tour, katas OFW or katas Korea. Di ba? 
Like, for example, ako lang ah. Kasi nandito ako sa Korea. So, syempre, ang magkiklik niyan yung mga OFW or yung mga plano magpagawa ng bahay or gustong malaman kung magkano na ang gasto sa Pilipinas ng pagpapagawa ng bahay ngayon. ba diba? Yung ganun. And also, example, um, dito sa Korea, winter ngayon, like for example, ano ba, naglugaw ako, nag kaldo ako. So, dito sa Korea, bihira lang kayo makatikim ng ganyan, hindi kagaya dyan sa Binas na pumunta ka lang sa kanto, may 15 pesos na kang mabibila na lugaw or aros kaldo. So, gusto kong i-film yun, syempre kung paano ko ginawa. Ang, ang kung ilalagay kong title is Naglugaw ako What? Papanoorin mo ba? Siyempre hindi, di ba? Talagang lulugawin yung video ko na yun Pero siguro mas maganda kung lalagay kong title um, Luga or Aroskaldo Korean version O di ba? Mas may interesado yung tao na i-click kung ano yung Korean ingredients na hinalo mo doon Para... <laughs> Basta ganun guys, maging artistic kayo, maging mapaglaro yung isip nyo. Kasi nga, kailangan natin gumawa ng paraan para i-click ng tao yung video natin. Siyempre, kahit na limang minuto lang yan, sampung minuto lang yung video natin, time is gold. Bigyan mo ako ng rason kung paano, bakit ako mag-uubos ng minuto ng buhay ko sa video mo, diba? Huwag natin iparamdam sa mga nanonood na nasaya yung oras nila. Tip number three guys is content and niche. Para sa akin, importante talaga yung may specificong, specificong niche or content yung channel mo. And like for example, nagme-makeup ka, mag-makeup tutorial ka. For example, uh, mahilig ka sa mga skincare products, mag-skincare review ka. Yung mga ganun, kasi doon tayo nakakakuha ng solid na subscribers. Kasi like for example, um, ano pa ba, nagbe-bake ka. So kagaya ko, mami na ako. Kapag may gusto kong uh, ipakain na healthy cookies sa mga anak ko, manonood ako sa channel mo. And kapag nagustuhan ko, magsasubscribe ako and paulit-ulit na kitang pupuntahan. Pero huwag kayong mabahala or huwag kayong malus hope kung sa ngayon wala pa kayo naiisip na gawing niche sa channel nyo. Kasi ganyan din ako before. Noon talaga ang, ang hawa ko lang kung mag-ansan data ko lang is yung gusto ko mag-YouTube kasi ito yung ginagawa ko. Kung baga, noon hindi ko pa alam na actually this year ka lang nalaman na pwede rin palang ako yung mag-upload pwede rin pala ako yung mapanood kasi dati sa akin ang YouTube is kapag nanonood lang ako ng Tulfo kapag nanonood lang ako ng mga drama-drama or mga basta mga ganyan na mga malalaking network, ganun lang talaga until basta na ano ko lang na-discover ko lang siya nung June so ayun na nga, balik tayo sa sinasabi ko ano na nga ba yung sinasabi ko? nakalimutan ko yung sinasabi ko Basta gawin mo kung ano yung, kung saan ka mahilig. Kasi, dun ka mag... Ah, ayun na, alala ko na. Stop it! Get some help! Kasi ako noon, nag upload ako ng video kasi mahilig ako mag-video sa akin, sa mga anak ko. So, ang sandata ko lang talaga is yung, yun alam ko, mahilig ako mag-video and alam ko mag enjoy ako dito. So, ang nangyari, wala talagang pupuntahan yung channel ko ng umpisa. Ano bang umpisa video ko? Yung kung paano mabuhay dito sa Korea. Tapos, sinundang ko yan ng kilay tutorial, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, nag-review din ako ng slimming coffee na ininom ko noon. Nag-review din ako ng toner na hanggang ngayon ginagamit ko pa. So, yung mga ganun. Tapos, unti-unti, unti-unti, siguro mga naka-15 videos na ako noon, na-realize ko na, ayun ah, channel ko pala about sa Korea. Korean culture, about anything about sa Korea, Korean food, mga ganun-ganun. And hindi ko yun sinasadya, kung sana lang siyang lumabas. Siguro kasi, nandito ako sa Korea, and yun yung gusto kong ma-share sa tao. So, ganun din guys, wala, huwag kayong magpapigil sa mga, ay, wala kasi akong niche eh. ay, wala kasi akong talent na pwedeng ma-share eh. Alam mo yung ganun, kung alam nyo na gusto nyo, gawin nyo, kasi kesa naman yung pinagsisiya mo kasi hindi mo ginawa, ba? Diba? Huwag rin kayong malus hope kung walang nanonood. Guys, hindi naman porke na nag-upload kayo ngayon is trending na kayo bukas. Tsagain nyo lang mag-upload na mag-upload kasi masasaan ba? And darating din kayo sa mga YouTuber na pinapanood nyo. And some rin ba sila nagsimula? Sa zero subscribers din naman and zero watch hours din naman sila nagsimula, ba? Diba? Bibilisan ko na lang nagising yung alaga ako. <laughs> Ang lakas yata ng boses ko. May mic na nga ako. Naglagay ako ng mic para sabi ko bubulong na lang ako pero malakas pa rin yung boses ko. Problema, hindi ako sanay. Bago lang kasi itong mic. 
Pasigaw pa rin pala ako magsalita. Ano ba yun? Nagising alaga ako. Tip number four is, don't think the sahod agad-agad. <laughs> Oo guys, may sahod sa YouTube. Pero hindi yan kagaya ng iniisip natin na as in malaki agad talaga. And hindi yan kagaya ng mag-upload ka ngayon, sa sahod ka bukas. Kasi kahapon, ay nung dumating kasi yung Google Ads and Spin ko, in-upload ko sa YouTube. Siyempre, feeling blessed ako. Ang nangyari, ang dami nag-message sa akin. Be, magkano sahod sa YouTube? Be, madali ba mag-YouTube? Be, ano yan? Mga ganun-ganun. So, sabihin ko lang po sa inyo na, hindi madali. Siyempre, siyempre, kakain ng oras yung editing, tapos yung content mo, ganyan. And, about naman sa sahod, walang specific or yung eksakto talagang sahod. Nakadepende yan sa pasok ng ad sa video mo. And, ang hatian kasi dyan, 55-45. Yung 45 kay YouTube and yung 55 sa content creator or sa'yo. So, ganun yung hatian dyan. Once na mag-apply ka kay Google AdSense, pumapayag ka na ganun ang hatian nyo. And sa YouTube, guys, hindi lang naman yung ads yung pwede mong pagkakitaan, if ever. Kasi, like for example, sumasayaw ka nagko-cover ka ng kanta. Siyempre, sa YouTube, malawak yan. Lahat makakakita yan. O, sa mga events, pwede ka ma-invite pag makita nila talaga may talent ka. So, kumbaga, kahit hindi ka pa-monetize, huwag kang ma mawala ng pag-asa kasi exposure mo rin yung YouTube, di ba? Pwede kang ma-discover dyan. Hipokrita ako kung sasabihin kong hindi, hindi ko gusto ang sweldo na hindi yun yung reason kung bakit ako nag-YouTube. Siyempre, isa yun sa mga reason, pero dapat, hilig mo pa rin yung ginagawa mo. And sa totoo lang, guys, if nasa Pilipinas ka, ang alam ko kasi, isa sa Pil ang Pilipinas sa may pinakamababang revenue. Uh, Kung baga, kailangan mo talaga makakuha ng maraming views para maraming pumasok na ad sa video mo, para magkaroon ka ng medyo maganda-gandang kita. De Depende kasi yan, bansa ba may bansa ba bansa. For example, sa'yo, nanonood ka ng video ko, ang pumapasok na ad sa'yo is mga product ng Pilipinas, shampoo ng Pilipinas, toothpaste ng Pilipinas, mga ganyan. So, nakadepende yan kung magkano yung binabayad nila kay AdSense. Yun lang din yung pag-ahatian nyo na ni YouTube. Ganun din kapag nandito sa Korea. Ang pumapasok na ads is yung pang-Korean, ganyan, mga ganun-ganun. So, hin wala yung wala yung eksakto kung magkano. Basta gawin mo lang ng gawin. Ako, Noon, dumating yung time, parang napapagod na ako kasi sabi ko, ah, ang hirap maka 100 views. Sa totoo lang, parang oh, 20 views, mga ganyan-ganyan. Pero naisip ko, i-enjoy ko na lang. Total naman, nasa-save ko rin naman yung memories ko, memories ng mga anak ko. And yung mga ina-upload ko naman sa YouTube is, hindi lahat-lahat yung para sa tao. Nag-upload din ako na para sa akin, para sa family ko, para paglaki ng mga anak ko, makikita nila yung mga bagay-bagay, mga ganun-ganun. So, tinuloy-tuloy ko lang. And luckily, sinuwerte naman. And ganun din kayo. Um, wag nyo isipin ng isipin agad yung views, yung kita. Basta i-enjoy nyo lang and magugulat na lang kayo sobra. Ma makakagawa kayo ng isang video na magta-trending and yun yung mag-aangat ng channel nyo. Tip number five is quality ng video. Kailangan malinaw, kailangan loud and clear yung voice mo. And yung editing, for me, importante rin siya. Kaya lang, mas importante pa rin yung content or yung laman nung video mo. Para sa akin, ha, kasi meron namang iba na hindi magaling mag-edit pero siksik liglig yung laman ng video nila. So, worth watching, kumbaga. So, basta sa akin, importante malinaw, malinis yung boses, ganyan. And ako, cellphone lang yung gamit ko sa pag vlog bala ko rin naman bumili ng camera. Siyempre, gusto ko na i-upgrade naman yung mga gamit ko. And, kumbaga, magkaroon ng mas magandang quality yung ipoproduce kong video sa YouTube. Pinag-iipunan ko pa. <laughs> and kung estudyante ka pa lang and gusto mong mag-start mag-YouTube, um, kung ano lang yung meron ka, lahat naman ng naglalabasang smartphone ngayon, maganda na rin yung quality ng video. And, Huwag mo nalang pilitin si nanay at si tatay na bumili or bilhan ka, lalo na kung wala namang budget para dyan, ba? Diba? So, yun. Ano pa ba? Yun lang. Kung meron akong hindi nasabi na alam mo na makakatulog din sa iba, i-comment mo sa baba. Babasahin ko yan and mababasa rin yan ng ibang makakapanood dito na aspiring YouTuber, ba? Diba? Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana nakatulong ako sa inyo. Don't forget to click like and subscribe and also hit the bell button 
para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat!